，人之爱物，书乐喜静，是为清气；人之嗔，怒怨愤憎，是为浊气。爱且生恨，嗔解得疏，二气不可共存。清气汇聚，得时梦末；浊气郁结，生造梦寿。二兽皆以梦为食，然道不同，万年相争，积怨颇深。三百年前，二兽蓬莱一战，两败俱伤；三百年后，人世烦乱，二气将满，大道相争，转为二兽，即将现世。朕逼急了他，临死反扑也够咱们受的。假如清气瓶真的不在他身上，反而是得不偿失。那就这么放他走了？伤得这么重，横竖也跑不出苍城。盯紧点便是了。我就不信他不去拿清气瓶。
小心扶上呀！哎，这个三文钱，三文钱，里边请。金菊黄连，再加上新鲜的地龙每日三条，主食即可。空空，哎，张亚，来了，嘿嘿，哎，这，喂，不玩了，不玩就不玩，拽的，走，下一位，大夫，最近四肢发冷，腰肌酸痛，夜夜盗汗，这怎么回事？可曾吃过什么补药啊？吃啊，人参啊，灵芝啊，天天都吃。去抓药吧。下一位，先付银子，再抓药。嗯。有了，切片食用，一天三次，一次一片即可。你耍我呢？哎，你这可是纵欲过度，再加上你一顿乱补，导致你的虚火过旺。这白人参清热泻毒，最适合你了。你们怎么不去抢啊？这萝卜是十文钱啊，但剩下的二两九百九十九文是诊费啊。你到其他地方给你开对药。能治好你的病吗？哼！哎，不要了！哼！哎，公公大夫，我家二太太有请。呃，掌柜的，三太太又发疯了夫人这几日还都一直这样呢。是啊，老爷，三太太这几日一直都不曾进食。你说他这有名的大夫都请遍了，却越发不见得好，越来越严重了。宁大夫说了，由于是因为心中气结，所以得了癔症，这需要长期的调。不对，哎，姑娘。你怎么出来了？病好了？小女子曾欢，多谢老爷和夫人相救。恕我直言，三太太得的根本就不是什么癔症，而是元魄外泄，导致神志不清。只要找回她丢失的元魄，就能治愈。胡说八道，妖言惑众！三太太这病也不是一天两天了。庸医，还不是我，这位姑娘。我们济世堂行医问诊也十多年了，从来没出过什么岔子，这般诋毁我们，你什么意思？我可以不要钱，但你不能质疑我的医术。宁大夫，误会啊，误会，这位姑娘也是好心呐、啊。这陆老爷已经答应了让我们来医治，你这是干嘛呀？抢生意啊？把三太太放在你们这等庸医手里，才叫不合适吗？若不是昨夜二太太救了我，我才懒得管这等闲事。哎。
老爷，掌柜的，嗯，你说这老掌柜都搞了一辈子这个，都没搞出个所以然来，咱们还有这个必要吗？是啊。但是你看，岑姑娘多厉害啊！以前咱们跟着师傅的时候啊，咱们还练法术呢。总不能师傅走了，咱们就不练了吧？而且我有种预感，我最近要练成了。去，去。嗯。五妖搬运术，此法练成，可驱使金木水火土五行妖怪生财运宝，无所不能。天晴地灵，冰随意转，降逐令星。山龙林镇有效，水龙渠门见水，青春温，张文博，夏文林文达，秋人通明。东温，东东温，东温什么来着？嗯，哎哎哎，快快快，这，哎，快快快，快，叫你玩。我来，我来，我来！什么鬼说？我不信这个。你来。呃，天晴地灵，冰随印转，降逐令行，春文钟世贵，朱清张元博，夏文刘云达，吉吉卢人令。谢。你这，就别把它点燃，你不点燃没用。我不知道。那样。我，我。哦。哦。哎。哎，你看。试试试试，使劲！哇！摸摸摸！摸！哎！水！哇！啊！火！火！啊！哦！是多是多。哦，这都行？这难道是我法力不够？嗯。哎，哦，哦，不知上仙召唤我等有何吩咐？不知道上、呃，上什么来着？上仙。哦，不知道上仙召唤我等有何吩吩咐？吩咐。哎，你们会飞吗？喂，你问点高级的行不行啊？哎，你去城西孙员外家，把他们家的古董给我拿回来。嗯。哎，对了。你去城西的陆家，去看住在客房里那个小姐走了没有？是如果清气瓶丢失，将无法储存清气，所以清气瓶万万不能丢。如果我到外面去寻找清气的话，也未必能治好我的伤。这个府里浊气如此的充沛，我把这些浊气全部化成清气，或许就能治好我的伤。如此看来，也是善事一桩。
还是无法联系到师傅。我，谁？流氓！我我我，文玉哥哥！哎，怎么样了？那那那个仙女姐姐她在洗澡，我被她发现了。在洗澡？那那她身材怎么样？孔空，正人君子说什么呢？嗯，那那你刚刚说她看见你了？嗯。不过，我变成了林少侠的样子，那肯定认不出来是我。你，喂，回来！这什么东西啊？夜壶。你，啊！宁大夫，还请二位到府上去一趟。是岑姑娘叫我们来的。是的，岑姑娘说她一个人解决不了，要请二位帮忙。我就说她搞不定，你看录像了吧？哎，岑姑娘，二位已经请到，你们聊吧。哎，嗯。三太太原魄丢失，又邪气侵体，身子太弱，我需要你们的帮助才能治好她。那是自然，救死扶伤乃我们的天职嘛。这枕巾三七开，我们七，你三，行吗？枕巾全部归你们，你们只要配合好我就好。哎，牛什么牛啊？谁稀罕那点枕巾啊？我就不信你一点都不想要。还有，你为人心术不正，若再有下次，必挖你双目。哎，你给我说清楚，血口喷人啊你！偷看你洗澡的人不是我，是……这哎，行了行了行了，人都走远了。人家又没有说你偷看他洗澡，你这是不打自招，知道吗？三太太，该歇息了，明儿再唱吧。你看，那是什么？什么都没有啊？不，那是我的孩子。你快去看，别让他走了。三太太，你怎么还不休息啊？三太太。我已经跟你说过了，三太太三魂不齐，容易被冲撞。如今看来，应该是被某种有灵性的东西给冲撞了。三太太反复这样，怕是经不起折腾了。该怎么样，您自己掂量着办吧。若是不救，我明日便离开。陈姑娘。直言，他他不是什么好人，他他迟早会害了您的。小丫鬟很忠心吗？
，阵法有了。天书天选，天机天权，玉红太阳，遥光。大小姐，哎，大小姐，还真是你啊！哎呀，你可回来了，老爷都都都想死你了。她是陆家大小姐，我的阵法被破了。不过我倒是没想明白啊，嗯，我们找袁破，干嘛要沐浴啊？哎呀，这书上说了，人为浊，气为阳，而袁破为阴，属静，两者犯克，所以岑姑娘才让我们沐浴净身啊。帮我拿着，嗯。哎哎哎，别动别动别动别动，哎，不能你搓，我搓、啊。每一次你洗个澡，地上溅的全是水。帮我捏捏。去！哈！捏死我你！快点洗吧，掌柜的。啊，这屁股上这些东西就像笔一样，难看死了。嗯，要不你把它去了吧，反正你医术那么高超，一副臭皮囊吧，百年之后不都是一场空吗？管它干什么，你快点洗吧，就剩你了。欢儿，你师傅他已经先逝了。欢儿，此番我化心阁遭此大难，与那妖兽石嬷嬷脱离不了干系。为什么？石嬷嬷不是我们一直保护的圣兽吗？我们化心师一直都是以消除人世执念为己任。而养心师，却为了一己私欲，引发人们心中的贪欲，以引出执念。所以，我们两派向来水火不容。我们一直认为，石梦墨与我们化心师是同属于一个门派，但事实并不如此。此番我化心阁遭此攻陷，石梦墨就是罪魁祸首。所以，欢儿，你记住了。你只要发现了他的踪迹，绝不能手软，立刻杀了他。嗯。对了，欢儿，你离开华心阁的时候，你师傅交给你的清启瓶可保存完好？藏好了。好、oh,。藏在哪儿了？师傅跟我说过，不能告诉别人。怎么了，欢儿？你连我都信不过。可是我答应过师傅，谁问也不能说。对，欢儿，你做的非常对，所以你一定要保管好清奇品。还有，早日完成任务。
府，可是现在我进不去，该怎么办？那是一个失传已久的阵法，我已经很久没有看到有人化了。你进不去，我也不怪你。换成是我，也需要费一番功夫。我花心事，九彩龙符，你我都进不去，这该如何是好？这小丫头为了疗伤，也会破解这阵法。当她把阵法破解的时候，你进去便是。那，那主人，小丫头把清气瓶藏在哪里，我们不清楚。为了避免打草惊蛇。你不用管，我自有安排。若是被他识破了这一点，一直在修养呢。放了阵眼的人，只要离开陆府，我都会知道。这个你就不用管了。是。时辰到了，把浊气给我收回来。是。啊老祖传牌录：金刚两面牌，千里拘魂阵，速归本性来。三太的元波应该就在这里。啊！哎！哎！哼！啊！三太的元婆应该就在这里，要不然纸人也不会自燃。谁？快追！陈姑娘，你慢点！陈姑娘，你慢点！陈姑娘。小琴，你快看，好美啊！你看，那个花都开了。没想到在这个小宅子啊，还能有这样的风景。是啊，只是你出生在富贵人家，从小娇生惯养，跟着我在一起，吃苦了。我不怕吃苦，你对我好就行了。怎么会进食堂了？啊啊啊！这这这，刚不还追人呢吗？怎么怎么跑这儿来了？哥哥，你帮我拿一下衣服吧。啊，这不太好吧？这……哎呀，我够不到，你帮我拿一下。嗯，那那我可来了。是是这边吗？对。你再往后一点。你们在哪儿？可别吓我！公公，你回来了，怎么不进来呀？是不是饿了呀？你，你怎么知道我的名字？你谁啊？<笑>我给你取的名字，我能不知道吗？快进去吃饭吧，里面的饭菜都凉了。能赊账吗？在自己家吃饭还赊账？你这脑袋。是不是坏了啊？走啊，进去啊，走吧。师傅，你这孩子，不是让你练完功就回来吗？是不是又把时辰忘了？师傅，你还活着？我当然活着，难不成你希望我死啊？师傅，这是怎么了？你练功，练到走火入魔了。师傅，我好想你。不过是一会儿没见，有什么好想的？傻孩子。师傅，我做了一个梦，梦见你们都死了，只剩下我一个人
孤孤零零的。师傅不会抛下你的，欢儿，放心吧，只要你永远留在这里，师傅就会永远和你在一起。嗯，永远在一起。我我我我我我不是有意的，文玉哥哥，你怎么了？我不好看吗？哎，不不不不不会不会不会，非常好看。三姑娘，真是太对不住了。哎，三姑娘，哎，哎呀，不好吧？哎，啊啊！二太太的儿子年幼惨死，所以他心中的执念不亚于三太太，但是疯的人。却是三太太，所以我认为，是有人利用了二太太的执念，做出了阵法，而这个阵法所用的阵眼，必须用人的魂魄，想必这个魂魄应该就是三太太的。外面来了一个漂亮姐姐，新任房东。从今天往后，我就留在这济世堂学法术。你教什么不好？你教什么曲水术？搞得我们济世堂井水都快被你打光了。城西村出事了，收拾一下东西，赶快过去。我陪你去。我也陪你去。走。这些都是我的习作，二位可以随便看一看。可否带我去拜祭一下几位老人家？这城西村明明才一百多人，怎么一下多了这么多坟墓？回眸就。